Hello everyone, welcome to our video class section of biology. Today we are discussing the chapter body fluids and circulation. Okay, so number one the class we will discuss today that is, how many of that is the circulation and that is the blood in the components that is the thing. Okay, now we are blood circulation. That is body fluids and circulation. That is the thing. It is important that is the heart. That is heart. That is the thing. That blood is pumped. That is okay. So that blood is pumped. That is the heart. That is the thing. That is the body features. That is the evolution of heart. That is the thing. We will discuss today that is the human heart. That is the thing. That is the food chain. That is the thing. That is the atrium. That is the thing. That is the thing. Human heart is situated in the medial sphena. Medial sphena means the area between the two lungs. Area between the two lungs that is known as medial sphena. The human heart is situated in the medial sphena. The heart, the size of the heart. नमले size heart ना size रखा नहीं गिल. नमले fist चे. अल्लाह. नमले कई चीज़ टिप्पणी से लेते नहीं गिम. अत्रे आना नमले heart इन्दे size नोरे नज़र. ओके पिने आज इन्हें शेप ना वाले तो हम कह रहे हैं मरियो ब्लंड कॉन पॉल्स शेप बने नमला हार्ट ने शेप हार्ट ने कवरेज दे रखी है ना एक लेयर एंड आ डबल लेट मेम्ब्रेन आन डाटस नॉन एस पेरीकार्डियम इनसाइड द पेरीकार्डियम कंटेन पेरीकार्डियल फ्लूइड ओके सो इन जस पेरीकार्ड वहाँ पेरीकार्डिय Clear it is outer lip, fibrous layer, only serous layer. In the middle of the pericardial fluid, the pericardial fluid is the jerking of the heart. That is why the heart protects the pericardial fluid. Clear it is. In the heart, the heart is the septum. The septum is the gap. If we have a gap, we have a gap. 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 बैकवर्ड फ्लो ने प्रेमिंडर चीज़ आने नल दाना आ वॉल बंदे फंक्शन ट्राइकस्पिर वॉल बंदे बाइकस्पिर वॉल बंदे अद्वार दरने सेमी लूनर वॉल बंदे फिर ना हमारा हार्ट इंडे अमस्कुलर कंट्रैक्शन हेल्प चेंज दाना ट्रबिकुले कार्मी अद लेकिल अद ने बोली कि ना भी एरोरी पैरन द पैपिलरी मसल्स चलने वाली किंदर। ओके, अब हमारे हार्ट टेंट के पिक्चर वाले चीज़ ना बताऊँ तो क्लियर आता है। अब आह इस इस पिक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट है। नमक आया। इधर ले नमक अपर पोर्शन ले ले। अपर पोर्शन ले नमक इन दिक्कत नाम ऐसे ले एट्रियम का नाम। लोअर पोर्शन नमक इन दिक्कत नाम वेंट्रिकल Usually the veins or vena cava, okay, and another name of vein is vena cava collects deoxygenated blood. So superior vena cava means upper part, okay. Superior vena cava, superior vena cava in the blood collect, in the upper part of the body in the blood collect. And the world then the inferior vena cava in the lower part of the body in the blood collect. Here under blood you get to know right auricle portion liquid, right auricle portion liquid. ओके सो राइट एट्री मतलब राइट एट्री मतलब ये पोषण लेके तो अब डे ठीक है इन्हें गिल अब डे कारण ना उरी वॉल्व वाले इन्दर ट्राई कस्पिड वॉल्व अपर राइट साइड ले कारण ना मून फ्लैप्स ओके अगर मून ओपनिंग वाले अंगन तक कारण वॉल्व वाले Try try ini mana dengan dah muna le, apa try kasih bual, apa try kasih bual beri udah, right ti itu itu dengan blood dia beri perium right ti ventricle le, kita cuci. Apa right ti ventricle dengan blood ini yang dengan apa blood dengan purification mana le, apa purification ini blood dengan goto pun nama le le. Lungs to go. Okay. Now, there is an exception case. The pulmonary artery is the case of impure blood. Usually, we don't have the case of artery. We don't have the case of pure blood. But here, there is an artery case. The pulmonary artery case is deoxygenated blood from the right ventricle. After purification, pulmonary vein. The pulmonary artery is deoxygenated blood. The pulmonary vein is deoxygenated blood. The pulmonary vein is deoxygenated blood. The pulmonary vein is deoxygenated blood. Jadi, anda dah hari kau dukum, nama kita left atrium portion lagi kau dukum. Left atrium dengan blood dia berikir itu, nama kita left ventricle lagi itu. Ibu ni dengan common aorta body, nama different body parts lagi itu. Tiap orang cahaya itu. Okay, ini orang orang ini mai apa picture dah ni? Orang orang ini kau dekat ni. Jadi, superior vein kawa, inferior vein kawa. Jadi, stream amur jia. Ini dengan right atrium lagi itu, right ventricle lagi itu, pulmonary artery lagi itu. Lung cell purification, pulmonary vein kau dua area. Left atrium itu lekukan, kedua orang tuan ni left ventricle lekukan. Apa ni? Yang mana orang ni? Ibu ada right atrium itu ni, mana dua orang tuan ni right ventricle ada ni. Apa backward flow preventif ni? Yang ni adalah ni. Ini boleh kita dapat ni. Try cuspid valve, try cuspid valve. Okay. Try yang ni mana? Amun flaps ni lah valve. Ini ibu ada left atrium itu ni, left ventricle ni mana lekukan dengan valve ni? Ini 
അവിടെ കാണുന്ന വാൾവാണ് ബൈ ബൈ കസ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ രണ്ട് എന്ന് അല്ലേ അപ്പൊ നോക്കി നോക്കി ഇവിടെ ട്രൈയും കാണാം ഇവിടെ എന്ത് കാണാം നമുക്ക് ബൈ കസ്പീഡ് ബൈ കസ്പീഡ് വാൾവ് ഇസ് അതർവൈസ് നോൺ ആസ് മിട്രൽ വാൾ ബൈ കസ്പീഡ് വാൾവിനെ വിളിക്കുന്ന വേറൊരു പേരാണ് എന്ത് മിട്രൽ വാൾവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ വാൾവുകളുടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്ത് ഈ ഹാർട്ടിന്റെ അവിടെ വാളിലെ എന്തുണ്ട് ഒരുപാട് എന്തുണ്ട് പാപ്പിലറി മസിൽസ് ഉണ്ട് അല്ലെ ആ പേപ്പലറി മസിൽസിനെ വിളിക്കുന്ന വേറൊരു പേര് എന്ത് ട്രെബിക്കുലെ കാർണിയെ ട്രെബിക്കുലെ കാർണിയെ അപ്പൊ ആ എല്ലാ ത്രെഡ് ലൈക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഫുള്ള് ത്രെഡ് ലൈക്ക് ആയിട്ടുള്ള പാപ്പിലറി മസിൽസിന്റെ ആ കോർഡിനേഷൻ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് കോഡെ ടെന്റിനെ അപ്പൊ ആ ചരട് പോലത്തെ പോർഷൻ ആ ചരട് പോലത്തെ പോർഷൻ ഇങ്ങോട്ട് വലിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ വാൾവുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആവുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് നമ്മളുടെ ഹാർട്ടിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർട്ടിന്റെ സർക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നെങ്കിൽ ഫോർ ഓൾ ദിസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ സുപ്പീഡ് വീനേക്കാവയിൽ നിന്ന് ബ്ലഡ് കളക്ട് ചെയ്ത് അല്ലെ ഇൻഫിയർ വീനേക്കാവ് ബ്ലഡ് കളക്ട് ചെയ്ത് റൈറ്റ് ഐട്രത്തിൽ കൊടുത്തു അവിടെ നിന്ന് കോമൺ അയോട്ട വഴി ഡിഫറെന്റ് ബോഡി പാർട്സിലേക്ക് എത്തുന്ന ആ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സെക്കൻഡ്സ് വിത്ത് ഞാൻ പറയുന്ന എടുത്ത സമയം പോലും എടുക്കുന്നില്ല എന്ത് ഈ ഹാർട്ടിന്റെ ഈ മൂവ്മെന്റ് അതല്ലെങ്കിൽ സർക്കുലേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്ലിയർ ആണോ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഹാർട്ടിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് വാൾ പഠിച്ചു ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ട്രൈകസ്പിഡ് വാൾവ് മിട്രൽ വാൾവ് അതല്ലെങ്കിൽ ബൈക്കസ്പിഡ് വാൾവ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പൾമറി അല്ലെ പൾമറി ആർട്ടറിയിലേക്ക് പോകുന്ന ആ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള വാൾവാണ് എന്ത് പൾമനറി വാൾവ് പൾമനറി എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം റിലേറ്റഡ് ടു എന്താണ് പൾമനറി എന്നുള്ള വാക്ക് റിലേറ്റഡ് ടു നമ്മുടെ ലങ്സ് ആണ് ഓക്കെ സോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഈ പോർഷൻ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ കണ്ടക്ടിംഗ് സിസ്റ്റം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഹാർട്ടിൽ കാണുന്ന മെസ് മസ് ആ മസിൽ അല്ലേ ഹാർട്ടിൽ എന്താ സെൽസ് അല്ലേ ലോ മസിൽസ് അല്ലേ ആ മസിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ സ്ട്രൈറ്റഡ് മസിൽസ് ആണ് അതായത് വരകളുള്ള നമുക്ക് മൂന്നാറ്റ മസിൽസ് ഉണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു സ്ട്രൈറ്റഡ് നോൺ സ്ട്രൈറ്റഡ് കാഴ്ചയാക്കുക അല്ലേ അപ്പൊ സ്ട്രൈറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഹാർട്ടിലെ മസിൽസിൽ സ്ട്രൈഷൻസ് ഉണ്ട് മാത്രല്ല ഹാർട്ടിലെ മസിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയാണ് സ്ട്രൈറ്റഡ് ആണ് അല്ലെ കാഡിയക് മസിൽസ് സ്ട്രൈറ്റഡ് ആണ് സ്ട്രൈറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ എന്ത് കാണാം വരകൾ കാണാം അല്ലെ പിന്നെ മാത്രമല്ല അതെന്താണ് ഇൻവോളൻ്ററി ആണ് ഇൻവോളൻ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ആ ഹാർട്ടിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ ഇല്ല സോ ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മസിൽസ് ആണോ ആണ് ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് മൂവ്മെന്റ്സ് ആണ് ഇൻവോളൻ്ററി നമ്മുടെ ഈ കാർഡിയാക് വോളിന്റെ അല്ലെ ത്രീ ലെയേഴ്സ് ഓഫ് കാർഡിയാക് വോൾ ഫ്രം ഔട്ട് സൈഡ് ടു ഇൻസൈഡ് ഉള്ളിൽ പുറമേ നിന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ കാർഡിയാക് വോളിന് മെയിൻ ആയിട്ട് മൂന്ന് ലെയേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് അത് എപ്പി കാർഡിയം മയോ കാർഡിയം എൻഡോ കാർഡിയം എപ്പി കാർഡിയം മയോ കാർഡിയം എൻഡോ കാർഡിയം ചിലതിൽ മീസോ കാർഡിയം ഒന്നും കാണാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ എപ്പി കാർഡിയം മയോ കാർഡിയം അതുപോലെ തന്നെ എൻഡോ കാർഡിയം എന്നല്ലെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ നമുക്കറിയാം വോൾ വെൻട്രിക്കിളിന്റെ വോൾ വെൻട്രിക്കിളിന്റെ വോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കി നോക്കൂ ഈ പിക്ചർ നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം വെൻട്രിക്കിളിന്റെ വോൾ ഈ വെൻട്രിക്കിൾ പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർക്കിൾ പോർഷനൊക്കെ എന്താണ് തിക്കാണ് വെൻട്രിക്കിൾ പോർഷൻസ് ആർ മോർ തിക്കർ ദാൻ ദ ഓർക്കുലർ പോർഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് അവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്ത് നമുക്കിപ്പോ ഒരു കണ്ടക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം നമ്മളിപ്പോൾ ടാങ്കിൽ വെള്ളം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ന് ചെയ്യും മോട്ടർ ഇടും അല്ലേ അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുക അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ഓപ്പണിങ് അവിടെ ഒരു നമ്മളൊരു ആ മോട്ടർ ഇടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ആ വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഹാർട്ടിന്റെ വർക്കിങ്ങിനും അവിടെ എന്തുണ്ട് ഒരു കണ്ടക്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കണ്ടക്ടീവ് സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട് ആ കണ്ടക്ടിംഗ് സിസ്റ്റംസ് നടക്കുന്നത് വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് സം കണ്ട്രാക്ടീവ് നോട്ട്സുകളാണ് കണ്ട്രാക്ടീവ് നോട്ട്സ് അങ്ങനെയുള്ള കണ്ട്രാക്ടീവ് നോട് എന്ന് പറയുന്നത് ആണ് എസ് എ നോടും അതുപോലെ തന്നെ എ വി നോടും എസ് എ നോടും അതുപോലെ തന്നെ എ വി നോടും ഈ എസ് എ നോട് ഇരിക്കുന്നത് റൈറ്റ് ഏട്രത്തിന്റെ റൈറ്റ് ഏട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പോ ഈ പോർഷൻ അല്ലേ റൈറ്റ് ഏട്രത്തിന്റെ താഴെ ആയിട്ട് സുപ്പീര വീനക്കാവ് ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ട താഴെ റൈറ്റ് ഏട്രത്തിലെ സുപ്പീര വീനക്കാവ് ഓപ്പൺ ചെയ്
സെപ്റ്റം ക്ലിയർ ആണോ ഓരിക്കുലോ വെൻട്രിക്കുലർ സെപ്റ്റം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു നമ്മളുടെ ഈ നോഡൽ മസ്കുലാർ ടിഷ്യൂ അല്ലെ എസ് എ നോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോഡൽ മസ്കുലാർ ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ടു എക്സൈറ്റബിൾ ആണ് ദ ഹാവ് ദി എബിലിറ്റി ടു ജനറേറ്റ് ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ വിത്തൌട്ട് എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റിമുലേറ്റ് അതായത് ഓട്ടോ എക്സൈറ്റബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റിമുലേഷൻ കാത്തിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവർ എന്ത് ചെയ്യും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ അവർ എന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റിമുലസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും അങ്ങനെ നമുക്ക് അറിയാം എസ് എ നോഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സിഗ്നൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം പെർ മിനിറ്റ് അല്ലേ സെവൻറ്റി ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് അതായത് എഴുപത് മുതൽ എഴുപത്തി അഞ്ച് തവണ വരെ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽസ് അവർ എന്ത് ചെയ്യും ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹാർട്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ നോർമൽ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് സെവൻറ്റി ടു ബീറ്റ്സ് പെർ മിനിറ്റ് എന്ന് പറയില്ലേ അപ്പോൾ ഒരു സെവൻറ്റി ക്യൂ എഴുപതിനും എഴുപത്തഞ്ചിനും ഇടയിലാണ് നമ്മളുടെ എസ് എനോട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് പേഴ്സൺ ടു പേഴ്സൺസ് അത് ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഡിസീസ് കണ്ടീഷനിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് കൂടാം ഓക്കെ അതടുത്ത ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ കുറയാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ എ വി ബണ്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ റൈറ്റ് ഓറിക്കിളിൽ നമുക്ക് എസ് എനോടും കാണാം അതുപോലെ തന്നെ ലോവർ സൈഡിൽ നമുക്ക് എ വി ബണ്ടിലും കാണാം ഈ എ വി ബണ്ടിൽ നിന്നും എറേസ് ചെയ്ത് വരുന്ന കുറേ ഫൈബേഴ്സ് ഉണ്ട് ആ ബൈ ഫൈബേഴ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ബണ്ടിൽ ഓഫ് ഹിസ് ബണ്ടിൽ ഓഫ് ഹിസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഫൈബേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലും പോകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കും അങ്ങനെ റൈറ്റ് സൈഡിലും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും ബണ്ടിൽ ഓഫ് ഓഫ് ഹിസ് തന്നെ ഒരുമിച്ച് കൂടി ചേർത്ത് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് പർക്കിംഗി ഫൈബേഴ്സ് അപ്പോൾ ഈ പർക്കിംഗി ഫൈബേഴ്സും ബണ്ടിൽ ഓഫ് ഹിസ് ഒക്കെ എന്ത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ആ കണ്ടക്ടിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ എ വി ബണ്ടിൽ നിന്നും എറേസ് തരുന്ന ആ ബണ്ടിലാണ് എന്ത് ബണ്ടിൽ ഓഫ് ഹിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ആ ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് വിളിച്ചു പർക്കിംഗി ഫൈബേഴ്സ് എന്ന് വിളിച്ചു അവർ എന്തിനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ കണ്ടക്ടിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എസ് എനോട് കൊടുക്കുന്ന ആ മെസ്സേജ് അല്ലെ എസ് എനോട് കൊടുക്കുന്ന മെസ്സേജ് ഈ ഫൈബേഴ്സിലൂടെ ആ ബോഡി പോർഷനിലേക്ക് എത്തിയിട്ട് അവിടെ എന്ന് നടക്കുന്ന ആ പ്രോസസ്സ് നടക്കുകയാണ് ഏത് പ്രോസസ്സ് ആ മൂവ്മെൻ്റ് അല്ലെ ബ്ലഡിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് നല്ല പ്രോസസ്സ് അവിടെ നടക്കുകയാണ് ഈ നമുക്കറിയാം ആനിമൽസിൻ്റെ ഹാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹാർട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നേരത്തെ മയോജനിക് ഹാർട്ട് അല്ലേ എന്നാ മയോജനിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഫുള്ളി മസിൽസ് ആണെങ്കിലാണ് മയോജനിക്ക് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഹാർട്ട് ഉണ്ട് മയോജനിക് ഹാർട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂറോജനിക് ഹാർട്ടും മയോജനിക് ഹാർട്ടും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ന്യൂറോജനിക് ഹാർട്ടും ന്യൂറോജനിക് ഹാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ദ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഒറിജിനേറ്റ്സ് ബൈ നെർവസ് സ്റ്റിമുലേഷൻ ഫ്രം കാർഡിയ ഗാംഗ്ലിയോൺ അതായത് ഹാർട്ടിൻ്റെ വോളിൽ സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാർഡിയ ഗാംഗ്ലിയോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒക്കെ എന്ത് നമ്മളെ അനിലിഡ്സ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്മളെ ആർട്രോപോഡ ഗ്രൂപ്പുകളൊക്കെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ന്യൂറോജനിക് ഹാർട്ട് അവിടെ കാണുന്നത് ഓക്കെ നമ്മുടെ അസറ്റേൽ കൊളൈൻ ഇല്ലേ അസറ്റേൽ കൊളൈൻ ഈ ന്യൂറോജനിക് ഹാർട്ടിനെ ആക്സിലേറ്റർ ചെയ്യാൻ ആർക്ക് കഴിവുണ്ട് നമ്മളുടെ അസറ്റേൽ കൊളൈനിന് കഴിവുണ്ട് സോ ന്യൂറോജനിക് ഹാർട്ട് മീൻസ് ദ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഒറിജിനേറ്റ് ബൈ നെർവസ് സ്റ്റിമുലേഷൻ ഫ്രം ദ കാർഡിയ ഗാംഗ്ലിയോൺ അപ്പൊ മയോജനിക് ഹാർട്ട് എന്തായിരിക്കും അവിടെ മസിൽ കണ്ട്രാക്ഷൻ അല്ലെ അപ്പൊ കാർഡിയാക് കാർഡിയാക് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ കാർഡിയാക് ഇമ്പൾസ് ഉണ്ടാവുക എങ്ങനെ വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് കാർഡിയാക് മസിൽ സെൽസ് കാർഡിയാക് മസിൽ സെൽസ് അപ്പൊ അത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നെർവിന്റെ മാത്രം ഫംഗ്ഷൻ അല്ല അവിടെ മൊത്തത്തിൽ മസിൽസ് ആണ് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ മയോജനിക് ഹാർട്ട് കാണുന്നത് മൊളസ്കസ് ട്യൂണിക്കേറ്റ്സ് വെട്ടിബ്രേറ്റ്സ് അതൊക്കെ എന്താണ് അവിടെ ഫുള്ള് എന്താണ് കാണാ ഇപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ മയോജനിക് ഹാർട്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ നെർവ് കട്ട് ചെയ്താൽ കൂടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ നമ്മുടെ ഹാർട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും കാരണം ഹാർട്ടിൻ്റെ എന്ന് പറയുന്നത് മസ്കുലർ ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻ ആണ് അല്ലേ ആ മസ്കുലർ ബീറ്റിംഗ് കൊണ്ടാണ് ഹാർട്ട് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സോ ദിസ് ഇസ് അബൌട്ട് ദ കണ്ടക്ടിംഗ് സിസ്റ്റം കണ്ടക്ടിംഗ് സിസ്റ്റം എന്
ഡയാസ്റ്റോൾ ക്ലിയർ ക്ലിയർ ആണോ കൺട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിസ്റ്റോളാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആ റിലാക്സേഷൻ അത് ഡയാസ്റ്റോളാണ് അപ്പൊ ആർട്ടീരിയ അപ്പൊ ഏട്രിയത്തിന്റെ ആ സിസ്റ്റോളാണ് സീറോ പോയിന്റ് വൺ സെക്കൻഡ് വെൻട്രിക്കുലറിന്റെ സിസ്റ്റോളാണ് സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ സെക്കൻഡ് ജോയിന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡയാസ്റ്റോൾ എടുക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏകദേശം നമ്മുടെ ഹാർട്ട് ഒരു നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മിനിറ്റിൽ സെവന്റി ടു ടൈം ബീറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെ അപ്പൊ ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ബ്ലഡ് കാരി ചെയ്യുന്നത് ഒറ്റ പ്രാവശ്യം സെവന്റി എം എൽ എഫ് ബ്ലഡ് കാരി ചെയ്യും അപ്പൊ സെവന്റി ഇൻറ്റു സെവന്റി ടു എത്രയാണ് ഇപ്പൊ നോക്കി നോക്കി ഇത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി ഒന്നും അല്ലെ അപ്പൊ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി അഞ്ച് ലിറ്റർ ബ്ലഡ് ആണ് നമ്മളുടെ ബോഡി അത് കാരി ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അഞ്ച് ലിറ്റർ ബോഡി അപ്പൊ അതാണ് നമ്മളെ കാർഡിയാക് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കാർഡിയാക് ഔട്ട്പുട്ട് അപ്പൊ സ്ട്രോക്ക് വോളിയം മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ദ ഹാർട്ട് റേറ്റ് സ്ട്രോക്ക് വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ആ കാർഡിയാക് സൈക്കിളിലെ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി സെവന്റി എം എൽ എഫ് ബ്ലഡ് കാരി ചെയ്യും അല്ലെ ആ സെവന്റി എം എൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയം എത്ര പ്രാവശ്യം ഇടിക്കുമ്പോൾ സെവൻറ്റി ടു അപ്പൊ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി അല്ലെ സെവന്റി മുതൽ സെവന്റി ഫൈവ് വരെയാണ് അതിൽ ഏതിലാവാം അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എഴുപത് ഇൻറ്റു എഴുപത്തഞ്ച് എഴുപത്തി രണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും അയ്യായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് കിട്ടും അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി എത്രയാണ് ഫൈവ് ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ആണ് നമ്മളുടെ ബോഡി എന്തായാലും സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഈ കാർഡിയാക് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആ ഏജ് സൈ നമ്മുടെ സൈസ് സെക്സ് ടെമ്പറേച്ചർ അതിനനുസരിച്ചൊക്കെ എന്താ ചേഞ്ച് വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഒരു അത്ലറ്റിൻ്റെ കേസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത്ലറ്റിൻ്റെ കാർഡിയാക് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണോ അപ്പോൾ കാർഡിയാക് സൈക്കിൾ സിസ്റ്റോളും ഡയാസ്റ്റോളും എന്താണ് സിസ്റ്റോൾ എന്താണ് ഡയാസ്റ്റോൾ സിസ്റ്റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺട്രാക്ഷനും ഡയാസ്റ്റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിലാക്സേഷൻ ആണ് സ്ട്രോക്ക് വോളിയം പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ കാർഡിയാക് ഔട്ട്പുട്ട് അപ്പോൾ സ്ട്രോക്ക് വോളിയത്തിന് നമ്മൾ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് ആണ് നമ്മളുടെ എന്ത് ആ കാർഡിയാക് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഐ തിങ്ക് ഓൾ യു ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്